हेलो व्यूअर्स दिस इज अमरजीत वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एट होम बाय अमरजीत तो आज के वीडियो ते आमी आलोचना करते जाच्छे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं एवं शेटी होच्छे कि बाबे आम्रा इजीली जेकुनो इंग्लिशी सेंटेंस तोड़ी करते पारी बा लिखते पारी बात कि बाबे इजीली आम्रा जेकुनो इंग्लिशी बेंगोली होते हैं हमारे मादर टंग, ठीक है जे? ताई की होए बांग्ला जोखर हम लिखी बा बोली, तो खुन किन्तु हमारे कुनो ओशोविदा होए ना, ठीक है जे? की होए जोखन हमरा एक टी चैप्टर पोडी, कुनो एक टी चैप्टर पोडी, तो खुन की होए एक टी क्वेश्चन, शिके हमरा ओन्नो क्वेश्चन गुलीरो आंसर करते पारी, কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না একটা প্রশ্ন শিখলে আরেকটি লেখা একটু অসম্ভব হয়ে যায় কারণ তার সঠিক প্যাটার্ন কিভাবে লিখতে হয় সেগুলো আমরা জানি না তো এই ভিডিওতে আমি ইজিলি কিভাবে সেন্টেন্স তৈরি করা হয় সেই প্রসেসটি বলবো তো ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সো উইদাউট ওয়েস্টিং টাইম লেটস বিগিন तो আমরা শুরু করব ইজি বা সহজ সেন্টেন্স নিয়ে ঠিক আছে সহজ সেন্টেন্স নিয়ে বা আপনাদের চিনা পরিচিত সেন্টেন্স নিয়ে যদি আমরা তৈরি করি সেন্টেন্স তৈরি করি বা শুরু করি তাহলে ধীরে ধীরে বড় সেন্টেন্সও আমরা তৈরি করতে পারবো কোনো অসুবিধা হবে না তো প্রথম আমি যে সেন্টেন্সটি নিয়েছি সেটি হচ্ছে আমি প্রতিদিন বই পড়ি আমি প্রতিদিন বই পড়ি তো এটি হচ্ছে একটি বেঙ্গলি সেন্টেন্স আমি প্রতিদিন বই পড়ি तो ए सेंटेंस ठीक है जो दी आम्रा इंग्रजी ते ट्रांसलेट करी तो प्रथम आम्रा मीनिंग टू मीनिंग लिखी ठीक है जे आमी मने आई तार पर प्रतिदिन एवरीडे बॉय बुक्स तार पर पॉडी रीड ताहोले के इटा सेंटेंस हलो आमी प्रतिदिन बॉय पॉडी वने के की कोरे बांग्लादेश में इंग्लिश के ओ शिवा भी लिखे दे তাহলে কি কোনো সেন্টেন্স হলো না একটা জিনিস মনে রাখতে হবে বাংলা থেকে যখন আমরা ইংরেজিতে কোনো সেন্টেন্স ট্রান্সলেট করব ঠিক আছে বাংলা থেকে ইংরেজিতে তখন একটি অর্ডার মানতে হয় এবং সেই অর্ডারটি কি সেটি হচ্ছে প্রথম বসবে সাবজেক্ট ঠিক আছে তারপর বসবে ভার্ব প্রথম সাবজেক্ট তারপর বসবে ভার্ব তারপর বসবে অবজেক্ট বা বাকি অংশগুলো ঠিক আছে তো সেই সিস্টেমে যদি আমরা এই সেন্টেন্সটিকে সাজাই তাহলে কি হবে এই সেন্টেন্সটির সাবজেক্ট হচ্ছে আমি আই ঠিক আছে তারপরে ভার্ব ভার্ব কোনটি এই সেন্টেন্সটির ভার্ব কোনটি ভার্ব হচ্ছে ক্রিয়া এই সেন্টেন্সটির ভার্ব হচ্ছে পড়ি ঠিক আছে তাহলে সেইভাবে যদি আমরা সেন্টেন্সটি সাজাই তাহলে কি হবে আই রিড তারপর পড়ি কি পড়ি কি পড়ি বই পড়ি ঠিক আছে বই পড়ি এটা হচ্ছে অবজেক্ট কি বা কাহাকে দিয়ে অবজেক্ট বানানো যায় তো কি পড়ি বই পড়ি তাহলে আসবে অবজেক্ট আই রিড বুকস তারপর কোন সময় পড়ি এভরিডে আই রিড বুকস এভরিডে সব সময় মনে রাখবে কোন সেন্টেন্সের মধ্যে যদি সময় থাকে তাহলে সাধারণত এটি সেন্টেন্সের লাস্টে বসে তাহলেই সেন্টেন্সটি সুন্দর হয় ঠিক আছে তাহলে সেন্টেন্সটি সুন্দর হয় এভরিডে এটি একটি সময় তো এই সেন্টেন্সটি যদি আমরা অর্ডার বা স্ট্রাকচার অনুসারে বসাই তাহলে কি হবে আই রিড বুকস এভরিডে ঠিক আছে তো সাবজেক্ট তারপর ভার্ব তারপর অবজেক্ট তারপর আসলো টাইম তো এইভাবে আমরা যে কোনো সেন্টেন্স অতি সহজেই তৈরি করতে পারি তারপরে আর একটি সেন্টেন্স আমরা নেই সেটি হচ্ছে আমাদের প্রতিদিন জল পান করা উচিত ঠিক আছে এই সেন্টেন্সটি দেখুন আমাদের প্রতিদিন জল পান করা উচিত তো এই সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা লাইন বাই লাইন করি তাহলে কি হয় আমাদের মানে উই ঠিক আছে সাবজেক্ট হিসাবে যখন আমাদের বসে তখন আমাদের লিখতে হয় উই আমাদের প্রতিদিন প্রতিদিন মানে এভরিডে ঠিক আছে আমাদের প্রতিদিন জল ওয়াটার পান করা ड्रिंक उचित औरते हमरा की व्यवहार करी शूट मोहरा के उचित औरते हमरा शूट ऑक्सिलरी बा मॉडल वर्ब टी यूज़ करी तो इस सेंटेंस्टी की होलो आमादेर प्रतिदिन जॉल पान करा उचित वी एवरीडे 
আমাদের প্রতিদিন জল পান করা ওয়াটার ড্রিঙ্ক উচিত শুড এটা কি কোনো সেন্টেন্স হলো না তো আমাদের স্ট্রাকচার অনুসারে বোঝাতে হবে প্রথম কি করতে হবে সাবজেক্ট সাবজেক্ট কি উই তারপরে কি করতে হবে যেহেতু এখানে মডেল ভাব আছে মনে রাখবে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি মডেল ভাব থাকে শুড উড ক্যান কুড মে মাইট এগুলা তাহলে সাবজেক্টের পরেই সেটি বসে এবং মেইন ভার্বের প্রথমে বসে ঠিক আছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব বা মডেল ভার্ব সাবজেক্ট তারপরে বসে অক্সিলিয়ারি ভার্ব বা মডেল ভার্ব তারপর বসে মেইন ভার্ব তো এই সেন্টেন্সে সাবজেক্ট হচ্ছে উই ঠিক আছে তারপরে অক্সিলিয়ারি ভার্ব শুড উই শুড তারপর মেইন ভার্ব কি মেইন ভার্ব হচ্ছে ড্রিঙ্ক উই শুড ড্রিঙ্ক ওয়াটার ওয়াটার হচ্ছে এখানে অবজেক্ট কি পান করা উচিত ওয়াটার উই শুড ড্রিঙ্ক ওয়াটার এভরি ডে সময় সব সময় লাস্টে ঠিক আছে তো সেন্টেন্সটি কী হবে উই শুড ড্রিঙ্ক ওয়াটার এভরি ডে আমাদের প্রতিদিন জল পান করা উচিত সাবজেক্ট তারপর হেল্পিং বা বা অক্সিলিয়ারি বা বা মডেল ভার্ব তারপর মেন ভার্ব তারপর অবজেক্ট তারপরে বাকি কিচ্ছু ঠিক আছে তো এইভাবে আপনারা সেন্টেন্স তৈরি করুন উই শুড ড্রিঙ্ক ওয়াটার এভরি ডে তারপর আরেকটি সেন্টেন্স আমি কাজটি করতে চাই আমি কাজটি করতে চাই তাহলে কি হবে দেখুন আমি আই কাজটি কাজটি মানে দা ওয়ার্ক ঠিক আছে টি যদি যুক্ত থাকে তাহলে দা লাগে ঠিক আছে আই আমি কাজটি দা ওয়ার্ক করতে করতে টু ডু মনে রাখবে যখন ভার্বের সঙ্গে তে যোগ হয় তে করতে তখন ভার্বের আগে টু লাগাতে হয় তো কি হবে আমি কাজটি আই দা ওয়ার্ক টু ডু আমি কাজটি করতে চাই চাওয়া ইংলিশ ওয়ান্ট তাহলে সেন্টেন্সটি হলো আই দা ওয়ার্ক টু ডু ওয়ান্ট এটা কি কোনো সেন্টেন্স হলো না তো স্ট্রাকচার অনুসারে আমরা বসাই কি হবে আমি আই আমি কাজটি করতে চাই তো আমি কাজটি করতে চাই চাই হচ্ছে মেইন ভব এবং টু ডু যেটা আছে এখানে এই টুডা হচ্ছে টু ডুটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ এটা কিন্তু মেইন ভব না টু ভব কখনো মেইন ভব হয় না তো আই তারপরে মেইন ভব ওয়ান্ট আমি করতে তো সেন্টেন্স কী হবে আই ওয়ান্ট তারপর বসবে টু ডু আই ওয়ান্ট টু ডু দ্য ওয়াক এটি হচ্ছে সিস্টেম প্রথম সাবজেক্ট আই তারপরে মেইন ভব আই ওয়ান্ট তারপরে টু ডু ইনফিনিটিভ ভার্ব তারপরে অবজেক্ট কি করতে চাই দ্য ওয়াক তো সেন্টেন্সটি হবে আই ওয়ান্ট টু ডু দ্য ওয়াক আমি কাজটি করতে চাই তো এইভাবে আপনারা বিভিন্ন সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন আমি কাজটি করতে চাই আমি পড়তে চাই আই ওয়ান্ট টু রিড ঠিক আছে আমি পড়তে চাই আমি আই ওয়ান্ট টু রিড আমি সেখানে যেতে চাই আই ওয়ান্ট টু গো দেয়ার এইভাবে আপনারা বিভিন্ন সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন তো এবার আমরা আলোচনা করব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো ইম্পারেটিভে কীভাবে সেন্টেন্স তৈরি করা হয় ইম্পারেটিভ কি এর আগে বুঝতে হবে আমাদের তো ইম্পারেটিভ হচ্ছে আদেশ উপদেশ অনুরোধ ঠিক আছে এই তিনটিকে বলা হয় ইম্পারেটিভ আদেশ অর্ডার উপদেশ অ্যাডভাইস এবং অনুরোধ হচ্ছে রিকোয়েস্ট তো এখানে সেন্টেন্স কীভাবে তৈরি করা হয় তো আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে সেন্টেন্সটি দেখি তো প্রথম আমরা যে সেন্টেন্সটি নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে আমাকে ওই শার্টটি দেখাও আমাকে ওই শার্টটি দেখাও তো এই সেন্টেন্সটি হচ্ছে একটি ইম্পারটিভ সেন্টেন্স তো এটা আমরা রিকোয়েস্ট করতে ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে আমাকে ওই শার্টটি আমরা যখন কোনো দোকানে কাপড় কিনতে যাই তখন বলি আমাকে ওই শার্টটি দেখাও আমাকে ওই শাড়িটি দেখাও এভাবে আমরা বলি কিন্তু তাহলে ইংলিশে কীভাবে বলবেন আমাকে ওই শার্টটি দেখাও প্রথম বলতে হবে প্লিজ প্রথম প্লিজ তারপরে আনতে হবে ভার্ভ ইম্পারটিভ সেন্টেন্সে ভার্ভ প্রথমে বসে তাহলে কী হবে প্লিজ শো মি দ্যাট শার্ট প্লিজ শো মি দ্যাট শার্ট আমাকে ওই শার্টটি দেখাও ঠিক আছে তারপর আর একটি সেন্টেন্স আমাকে এক গ্লাস জল দাও ঠিক আছে এটা একটি ইম্পারটিভ সেন্টেন্স এটা অনুরোধ হতে পারে তাহলে আমরা কীভাবে লিখব প্রথম প্লিজ প্লিজ তারপর ভার্ভ দাও মানে গিভ প্লিজ গিভ মি তারপর অবজেক্ট মি মনে রাখবে প্রথম বসবে প্লিজ তারপর ভার্ভ তারপর অবজেক্ট প্লিজ গিভ মি তারপর এ গ্লাস অফ ওয়াটার প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার 
আমাকে এক গ্লাস জল দাও তারপর আরও একটি সেন্টেন্স যেটা আমরা প্রায় সময় বলে থাকি তাকে যেতে দাও ঠিক আছে তাকে যেতে দাও তাহলে আমরা কিভাবে বলবো ইংরেজিতে সেন্টেন্সটি এভাবে বলতে হবে ল্যাট হিম গো তাকে যেতে দাও আমাকে বলতে দাও ল্যাট মি স্পিক আমাকে বলতে দাও ঠিক আছে এইভাবে তাকে যেতে দাও আমাকে বলতে যাও এই ধরনের সেন্টেন্স সাধারণত আমরা ল্যাট দিয়ে শুরু করি ল্যাট হিম গো তাকে যেতে দাও ল্যাট মি স্পিক আমাকে বলতে দাও তো এইভাবে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি ঠিক আছে তো আজ এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আমি আলোচনা করবো অন্যান্য টপিক নিয়ে ঠিক আছে কিভাবে আরও সেন্টেন্স তৈরি করা হয় সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করবো তো ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সো ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ